வணக்கம் நேர்களே இன்னைக்கு ஐந்து நிமிட பெட்டியில் நீரிழிவு நோய் சிறப்பு மருத்துவர் டாக்டர் மோகன் அவர்களை தான் நம்ம சந்திக்க போகிறோம் கொரோனா வைரஸ் நீரிழிவு நோய் இது ரெண்டுத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்குது இந்த மாதிரி நமக்கு இருக்கிற பல்வேறு சந்தேகங்களுக்கு அவர் விளக்கம் சொல்ல போகிறார் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் இப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நீரிழிவு நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் வரதுக்கான தாக்கம் வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அது உண்மையா நீரிழிவு நோயில் வந்து எல்லா இன்ஃபெக்ஷனும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம்தான் ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த கோவிட் பத்தொம்பதுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமானு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஆன எவிடன்ஸ் கிடையாது மற்றவங்க மாதிரி இவங்களுக்கும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஆனால் அது வந்துடுச்சுன்னா கொஞ்சம் சீரியஸ் ஆகிறதுக்கு ஆர் அவுட்கம்ஸ் கொஞ்சம் வேர்ஸ் ஆகிறதுக்கு இல்லைனா அது கொஞ்சம் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு கொஞ்சம் அதிகம் நீரிழிவு நோய் ஒருத்தருக்கு இருந்து அவங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று இருந்ததுன்னா பாதிப்புகள் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க என்ன மாதிரி பாதிப்புகள் இருக்கும் இந்த கொரோனா வைரஸ்னுடைய ஸ்டேஜஸ் கட்டங்கள்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா முதல் கட்டத்தில் வந்து ஏசிம்டமேட்டிக் ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த கட்டத்தில் வந்து யாருக்குமே தெரியாது இந்தமாரி இருக்குதுன்னே தெரியாது இருமலாக இருக்காது காய்ச்சலாக இருக்காது ஒன்றுமே இருக்காது ரெண்டாவது கட்டத்துக்கு போனீங்கன்னா நம்ம சாதாரண கோல்டு காஃப் ஃபீவர் மாரி இருக்கும் காய்ச்சல் கொஞ்சம் இருக்கும் தும்மல் வரும் கொஞ்சம் இரும தொண்டை கர மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும் மூணாவது கட்டத்துக்கு போகும்போது தான் லங்ஸுக்குள்ளே போகுது லங்ஸுக்குள்ளே போன உடனே மூச்சு வாங்க ஆரம்பிக்கும் அந்த ஸ்டேஜ் வந்து மூணாவது ஸ்டேஜ் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜ்னு சொல்லலாம் அதுவும் தாண்டி போயிடுச்சுன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபெயிலியர் வந்து லங்ஸால் ஒர்க் பண்ண முடியாமல் வென்டிலேட்டரில் போட்டுட்டு என் ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ஸ்டேஜ் த்ரீ ஸ்டேஜ் ஃபோர் வியாதி எடுத்திங்கன்னா நீரிழிவு நோய் இருக்கிறவங்களுக்கும் ரத்த கொதிப்பு இருக்கிறவங்களுக்கும் ஹார்ட் இருதய நோய் இருக்கிறவங்களுக்கும் மற்ற கிரானிக் இப்போ கேன்சர் இருக்கிறவங்க இல்லைனா லங் டிசீஸ் ஏற்கனவே இருக்கிறவங்க ஆஸ்மா இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குன்றது இப்போ இருக்கிற ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சைனாவில் இருக்கிறது இத்தலி ஸ்பெயின் அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மூணாவது கட்டத்துலேயும் நாலாவது கட்டத்துலேயும் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்க்கும்போது நீரிழிவு நோய் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது இப்போது நீரிழிவு நோய் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு வந்து கொரோனா வைரஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு அவங்கள தற்காத்து கொள்ளணும்னா கூடுதலாக ஏதாவது அவங்க செய்யணுமா வழிமுறைகளை சொல்லுங்கள் டாக்டர் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் கை கழுவுறது ஏதாவது ஒரு டவுட் இருந்தால் மாஸ்க் வேர் பண்ணுறது மற்றவங்கள மீட் பண்ணுற போகிற இடத்துலையோ கிளினிக் போகிறோம் எங்கேயோ போகிறோன்னா மாஸ்க் போடுறது இதெல்லாம் வந்து யூஸ்வலாக அவங்க சேர்த்துக்கணும் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே வந்து நீரிழிவு நோய் இருக்கிறதுனால முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த நீரிழிவு நோய் வந்து கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்கணும் எப்படி கட்டுப்பாட்டில் வச்சுக்கணும் ஃபாஸ்டிங் சுகர் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வந்து நூறு நூற்றி பத்துக்கு மேலே போகக்கூடாது ரெண்டாவது சாப்பிட்ட பிறகு பார்க்கும்போது நூற்றி முப்பது நூற்றி நாற்பது அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது ஹெச்பிஎன்சி டெஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது மூணு மாதம் கண்ட்ரோல் டெஸ்ட் அது ஏழு சதவீதம் செவன் பர்சன்ட்டுக்குள்ள நீர்வு நோய் இல்லாதவங்களுக்கு அஞ்சு புள்ளி ஆறு தான் இருக்கும் ஆனால் நீர்வு நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு சின்ன ஒரு கன்சன் கொடுக்குறோம் அப் டு செவன் பர்சன்ட் பரவாயில்ல ஏழு பர்சன்ட் வரலாம் போகலாம் ஏழு சதவீதம் வரலாம் போகலான்னு அதுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா எட்டு ஒம்பது பத்துன்னு போயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு தான் அது வந்ததுன்னா ரொம்ப சீரியஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யணும் நீரிழிவு நோய் இருந்ததுன்னா கட்டுப்பாடில் வச்சுக்கணும் உங்கள் டயட்டை பார்த்துக்கோங்கோ இவ்வளோ நாள் கண்ட்ரோல் பண்ணலன்னா இப்போ கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிங்கோ உங்கள் சுகரை டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிங்கோ மருந்தை ஒழுங்காக எடுத்துக்கோங்கோ கொஞ்சம் பிரணயமாக எல்லாம் செய்து யோகா செய்து உங்கள் டென்ஷனை ஃபஸ்ட்டு குறைச்சிடுங்க இது நீங்கள் செய்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் பயப்படுங்க பயப்பட வேண்டியதே இல்லை கோவிட் பத்தொம்போதுன்றது பெரிய வியாதியே கிடையாது அது சீக்கிரம் போயிடும் நம் நாட்டிலேருந்து கம்ப்ளீட்டாக போயிடும் எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்க இப்போது அடுத்து எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு சந்தேகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வலி நிவாரணி நிறைய பேர் வந்து வலி இருந்தாலே உடனே மாத்திரை சாப்பிட்டுப்பாங்க அந்த மாதிரி மாத்திரை ஆமாம் அந்த மாதிரி மாத்திரை சாப்பிட்றது இந்த வலி நிவாரணியெல்லாம் சாப்பிட்றது வந்து நல்லதா டாக்டர் அதனால ஏதாவது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குமா கண்டிப்பாக சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது தலைவலி இருக்குது அப்போ வீட்டில் ஏதாவது ஒரு ப்ரூஃபனோ ஒரு இதோ ஐபு ப்ரூஃபன் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் அதை எடுத்து உடனே போட்டுக்குவாங்க இந்த மாதிரி என்எஸ்ஐடி மருந்து இந்த பெயின் கில்லர்ஸ் எல்லாம் வந்து கிட்னி டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு முதல் காரணம்னு நான் சொல்லுவேன் நீரிழிவுனால அது பெரிய கா ஒரு பெரிய ஒரு தலைவலி அது அது வந்துடுச்சுன்னா அதனால் ஒரு தடவை அந்த கிட்னி எஃபெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா கிரியாட்டினெல்லாம் ஏற ஆரம்பிச்சிடுச்சுன்னா அது ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் இதெல்லாம் நீங்கள் தயவு செய்து எடுக்காதீங்க